بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن بكرية إسلامية سهودر سهودر خلي يمد ولمان والوك وان مري وليقاتل إن نخل چيل ونغلي سندي بذل نام مها مهل چاري هندو ينغل دي وليقاتل بذن மூன்றாவது வழிகாட்டல் அந்த வழிகாட்டல் என்னவென்பதை நாம் பார்ப்போம் அல்லாஹ் ஜல்ல சுபஹானஹு வ தஆல குர்ஆனிலே ஃபஸ்அலு அஹ்ல ஸ்கிரி இன் குன்தும் லா தஅலமூன் நீங்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தால் தெரியாதவர்களாக இருந்தால் தெரிந்தவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்ற அந்த வழிகாட்டலாகும் இந்த வழிகாட்டலை பொறுத்த வரையில் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுவிடம் செல்வதற்கான வழியை இலகுபடுத்தி கொடுப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இந்த வழிகாட்டல் அமைகிறது அதாவது நாம் அல்லாஹுவை சென்றடைவதற்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹுவிடம் சென்றடைவதற்கான வழிமுறைகளை நாம் எவ்வாறு செய்து கொள்வது என்பதை இந்த வழிகாட்டல் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறது இந்த வழிகாட்டலை பொறுத்தவரையில் குர்ஆனில் இரண்டு இடங்களில் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஒன்று சூரத்து நஹல் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் சூரத்துல் அம்பியா ஏழாவது வசனம் இந்த இரண்டு சூறாக்களும் இரண்டு இடங்களும் இந்த செய்தி இடம்பெற்றிருக்கிறது அல்லா ஜல்ல சுபான ஹுவத்தால சூரத்து நஹல் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லா சொல்லுகின்றான் وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نبي أمك منبو نام آن غليتان تودر خلاك آني بيركن روم آور خلقك وحي شهيديهم نام شولي يركن روم يعني بي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون நீங்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தால் அறிந்தவர்களிடத்தில் தெரிந்தவர்களிடத்தில் கேளுங்கள் என்று அல்லா ஜல்ல சுபான ஹுத்தாலா சூரத்து நஹல் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் சூரத்துல் அம்பியா ஏழாவது வசனத்திலே சொல்லுகின்றார் எனவே இந்த வசனத்தின் தொடரை நாம் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது இது மக்கா காஃபிர்களுக்கு மக்கா காஃபிர்களை முன்னோக்கி சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்பட்ட பொழுது அந்த மக்கள் நபியை எதிர்த்து பொய்ப்பிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதனால் அந்த மக்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறது என்னவென்று சொன்னால் உங்களுக்கு முன்னால் வந்த வேதக்காரர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதாவது யகூதிகள் நசாராக்கள் இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களிடம் சென்று இந்த நபி ஒருவருடைய செய்தியை பற்றி நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இப்படி ஒரு நபி வருவார் என்ற செய்தி அவர்களுடைய வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே நீங்கள் பொய்ப்பிக்க வேண்டாம் அவர்களிடம் சென்று கேட்டால் உங்களுக்கு அதற்கான பதில் கிடைக்கும் என்பதைத்தான் அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா சொல்லுகின்றான் அதன் மூலமாக நான் நாம் என்ன விளங்குகின்றோம் என்று சொன்னால் மக்கா காவிர்கள் மடையர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள் எந்த விடயத்தில் உலக விடயத்தில் அல்ல உலக விடயத்தில் அவர்கள் நல்லவர்களாக முன்னேற்றம் பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் மார்க்க விடயத்தில் மடையர்களாக இருந்த காரணத்தினால் தான் நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் அவர்களை எதிர்க்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் எனவே இந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த வசனத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய படிப்பினைகளை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நாம் சுமார் எட்டு படிப்பினைகளை இதன் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதில் முதலாவது என்னவென்று சொன்னால் அல்லா ஜல்ல சுபான் ஹுத்தாலா இந்த வசனத்தின் மூலமாக இந்த வழிகாட்டல் மூலமாக அறிவுடையவர்களுக்கு புகழ் இருப்பதாக அல்லா சொல்லுகின்றான் ஏன் அறிவுடையவர்களிடம் கேளுங்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் புகழுக்குரியவர்கள் அதனால் தான் அவர்களிடத்தில் கேளுங்கள் என்று அவர்களுக்கு புகழ் இருப்பதாக அல்லா சொல்லுகின்றான் இரண்டாவது படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால் நாம் படிக்கக்கூடிய கல்விகளில் மிக முக்கியமான கல்வி என்னவென்று சொன்னால் வகையை பற்றி பேசக்கூடிய கல்விதான் அதுதான் ஈருலகத்துக்கும் வெற்றியை தரக்கூடியது எனவே வகி என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அதில் முதல் கட்டமாக அல் குர்ஆன் அடுத்ததாக அஸ் சுன்னா இடம்பெறுகிறது எனவே கல்விகளில் மிகச்சிறந்தது இந்த வகியுடன் சம்பந்தப்பட்ட கல்வி என்பதை அது எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது 
மூன்றாவது படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால் அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா அறிவுடையவர்களிடம் கேளுங்கள் என்று சொல்வதன் மூலமாக அந்த அறிவுடைய மக்கள் நீதமாக நடப்பார்கள் என்ற மறைமுகமான ஒரு சொ செய்தியையும் அல்லா எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் அதாவது நீங்கள் சொல்லலாம் சிலர் வந்து நாம் கேட்டாலும் சரியாக சொல்கிறாங்கள் இது வந்து அறிவுடையவர்கள் என்று சொல்வது எல்லாம் படித்தாக்கள் எல்லாம் அறிவுடையவர்கள் அல்ல படித்து பண்பாடாக இருந்து மார்க்கத்தை பேணி பாதுகாக்கக்கூடிய அறிவாளிகள் தான் இங்கே சொல்லப்பட சொல்லப்படுகின்றார்கள் நான்காவது படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு விடயத்தில் அறிவில்லை என்று சொன்னால் அவர் எப்பொழுதும் பிரச்சனைக்குள்ளாகி கொண்டே இருப்பார் எனவே அந்த பிரச்சனையை விட்டும் அவர் வெளியே வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இவ்வாறு கேள்வி கேட்டு அதற்குரிய பதிலை அவர் பெற்றுக்கொள்வார் என்று சொன்னால் அவருடைய அறிமா அறியாமையிலிருந்து அவர் வெளியேறி விடுகிறார் இது நாலாவது விஷயம் ஐந்தாவது விடயம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த வழிகாட்டல் எதனை சொல்லுகின்றேன் சொன்னால் உலகத்திலே சிறந்தவர்கள் யார் என்று சொன்னால் மார்க்க அறிவு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அதில் இரண்டாம் கருத்துக்கு இடமே கிடையாது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் மார்க்க அறிவை படிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் உலக இலாபங்களுக்காக வேண்டி அதனை கற்றுக்கொள்வான் என்று சொன்னால் மர்ம நாளையில் அதற்கு தண்டனை இருக்கிறது அதே நேரத்தில் உலக அறிவு இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு டாக்டருக்கு என்ஜினியருக்கு இப்படி படிக்கிறாங்கன்னு வைப்போம் அவர்களுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் நான் உலகத்தில் நல்லா வாழ வேண்டும் பெரிய வீடு கட்ட வேண்டும் வாகன வசதிகள் வாங்க இருக்க வேண்டும் இப்படி நினைக்கிறார் அவருக்கு மறுமையில் தண்டனை கிடையாது ஏன் நீ படிக்கின்ற பொழுது ஏன் நீயத்தை மாற்றினாய் என்ற கேள்வி அவருக்கு வராது ஆனால் மார்க்கத்தை படிக்கக்கூடியவர் நீயத்தை மாற்றி உலக இலாபங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக மார்க்க கல்வியை படிப்பார் என்று சொன்னால் மறும நாளில் அவருக்கு தண்டனை இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த கல்வி மார்க்க கல்வி ஈரோலகுக்கும் பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்குகின்றோம் ஆறாவதாக ஆறாவது படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால் அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா கல்வியை படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றான் அவ்வாறு படிக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு தெரியாததை நாம் மற்றவர்களிடம் கேட்கின்ற பொழுது அதுவும் கல்வி அதுவும் கற்றல் என்ற அந்த நிலைமைக்கு அது மாறுகிறது எனவே கல்வியை படிக்கும்படி அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா தோணுகின்றான் ஏழாவது படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால் இங்கே அல்லா சொல்லுகின்ற பொழுது அறிந்தவர்களிடம் கேளுங்கள் என்று சொல்லுகின்றான் அதன் மூலமாக என்ன சொல்ல வருகின்றான் என்று சொன்னால் அறியாதவர்களிடம் கேட்டு நீங்கள் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் மடையர்களிடம் கேட்டு நீங்கள் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் எனவே அறிவாளிகள் அறிவாளிகளிடம் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிட்டு சொல்லுகின்றான் எட்டாவது படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால் மனிதர்களில் இரண்டு வகையினர்கள் இருக்கின்றார்கள் மார்க்க கல்வியை படிப்பதில் ஒன்று மார்க்க கல்வியை படித்த அறிஞர் அறிஞர்கள் அதே போன்று மார்க்க கல்வியில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுது குருவான் ஹதீஸை வைத்து ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு குழுவினர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள்தான் அறிவாளிகள் எனவே மக்கள் எப்படி இருப்பாங்க இன்னொரு பிரிவினர் இருப்பாங்க மார்க்கத்தை கேட்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஆற்றல் அவர்களுக்கு கிடையாது எனவே இந்த வசனம் எதனை சொல்லுகின்றன சொன்னால் அறிந்தவர்களிடம் கேளுங்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது சமுதாயத்தில் ஒரு கூட்டம் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஆற்றல் அவர்களுக்கு கிடையாதே எனவே இந்த அறிவு ஞானம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு தான் அறிவு ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கு அவர்களிடத்தில் கேளுங்கள் என்று அல்லா சொல்லுகின்றான் எனவே சமுதாயத்தில் ஆய்வு செய்ய முடியாத ஒரு கூட்டம் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஃபத்துவா சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் என்று சொன்னால் மக்களுக்கு மத்தியில் ரொம்ப குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதை இது எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறது அதே போன்று இந்த இந்த வழிகாட்டல் ஒரு முக்கியமான அடிப்படை ஒன்று சொல்லப்படுகிறது என்ன அடிப்படைன்னு சொன்னால் அல் எபரத்து பி ஒமூம் இல் லஃப்தி ல பிஹுசூஸ் சபப் என்று அது அரபியில் சொல்லப்படும் அதாவது படிப்பினை ஒரு செய்தி சொல்லப்பட்டால் அதன் படிப்பினை என்பது சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தையை கொண்டு தான் படிப்பினை வரும் எல்லோருக்கும் அந்த வார்த்தை பொதுவானதாக இருக்கும் ஆனால் யாருக்கு சொல்லப்பட்டதோ அவருக்கு மாத்திரம் சொந்தமானது கிடையாது அந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டவருக்கு மாத்திரம் சொந்தமானது கிடையாது வார்த்தை எல்லோருக்கும் சொந்தமானது எனவே அந்த அடிப்படையில் இந்த வசனம் இந்த வழிகாட்டல் காவிர்களுக்கு சொல்லப்பட்டாலும் கூட அவர்கள் மார்க்க அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் அவர்களுக்கு முன்பு வந்த வேதக்காரர்களிடம் கேட்கும்படி அல்லா சொல்லுகின்றான் அவர்களுக்கு மாத்திரம் சொந்தமானது எங்களுக்கு இல்லை என்று நாம் என்ன செய்யக்கூடாது வாதிடக்கூடாது 
எந்த விஷயத்திலெல்லாம் எங்களுக்கு அறிவு இல்லையோ அந்த விஷயத்தில் நாம் யாரிடத்தில் அறிவுடையவர்களிடத்தில் கேட்கலாம் என்ற அந்த பாயிண்ட் தான் எங்களுக்கு முக்கியமானது வழங்குதா ரைட் அதே போன்று நாம் இந்த விஷயத்தில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதாவது சொல்லுவாங்க நிறைய அதாவது ஜோக்குக்கு சொல்லுவாங்க ஆனாலும் ஜோக் என்று சொன்னாலும் நல்ல பொருத்தமான ஜோக் தான் அது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஆலிம் பயாம் பண்ணினார் என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா குர்ஆானில் எல்லாத்தையும் சொல்லி இருக்கிறான் என்று சொல்லி பயாம் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே ஒருவர் கேட்டாராம் மௌலி சாப் இந்த ஒரு கிலோ மாவுக்கு எத்தனை பராட்டா போடல் என்று குர்வானில் சொல்லியிருக்காட்டு அப்போ அவர் சொன்னாராம் ஆம் அதையும் அல்லா குர்வானில் சொல்லியிருக்கான் அது பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி தானே அப்போ அவர் சொன்னாராம் நீங்கள் கடையில் ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறவராக்கிட்ட போய்த்து ஒரு கிலோ மாவுக்கு எத்தனை பராட்டா போடலாம் என்று கேளுங்கள் அவர் சொல்லி தருவார் அல்லா சொல்லுகின்றான் ஃபஸ்ட் அலு அஹ்ல திக்ரி இங் குந்தும் லாத்த அலமுன் நீங்கள் அறியாதவர்களாக தெரியாதவர்கள் என்றால் தெரிந்தவர்களிடத்தும் கேட்டு படித்து கொள்ளுங்கள் அல்லா சொல்லுகிறான் எனவே அவர் சொல்லி தருவார் என்று அவர் அதுக்கு பதில் சொன்னார் இருந்தாலும் அந்த அது ஜோக்காக இருந்தாலும் பொருத்தமாக இருக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் முரண்பாடு கிடையாது ரைட் அந்த அடிப்படையில் நாம் இன்றைக்கு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு மார்க்க பிரச்சனை வந்த உடனே அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்ல என்ன சொல்லியிருக்கின்றான் அறிவுடையவர்களிடம் கேளுங்கள் என்று தான் அல்ல சொல்லியிருக்கின்றான் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள்னு சொன்னால் யாராவது ஒரு ஆளை கண்டால் டக்குன்னு அதுக்கு கே கேள்வியை சொல்லி பதில கேட்பாங்க விளங்குதா இன்னும் கொஞ்சம் பேர் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட அறிவு இருக்கா அறிவு இல்லையா அந்த கதையெல்லாம் கிடையாது அவரை பார்த்தோடனே ஒரு கேள்வியை கேட்டுருவோம் அது இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பெரியோர் தோட்டத்தில் ஒரு ஆள் வந்துட்டார்னு சொன்னால் விளங்குதா அவர் தோட்டத்தில் மட்டும் அழகாக இருக்கிறார் அது பிரச்சனை இல்லை உதாரணத்துக்கு பெரிய தாடி வச்சு ஒரு பெரிய சௌபை போட்டு இப்படி வந்திருக்காருன்னு வெப்பமே இவர் மார்க்க அறிஞர் கிடையாது இருந்தாலும் எங்களுடைய மக்கள் எப்படி பழகிருக்கின்றார்கள்னு சொன்னால் அவர் மார்க்க அறிஞர் இல்லை என்று சொன்னாலும் அவருடைய வெளி தோற்றத்தை பார்த்து விட்டு என்ன செய்வார்கள் ஆ இவரும் ஒரு ஆலிமாயிருக்கும் என்று சொல்லி டக்கன்று பத்து வா கேட்பாங்க அவர் கேட்டுட்டாங்களே என்பதற்காக தெரியாண்டு சொல்லாமல் ஏதாவது ஒன்றை சொல்லிட்டு போயிடுவார் அப்போ பிரச்சனை வரும் எனவே இந்த விஷயங்களை நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு நாம் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு நோய் வந்துட்டு வீட்டில் ஒரு ஆளுக்கு நோய் வந்துட்டு நாம் இப்போ வெளியே போனோடனே ஒரு ஆளை சந்திக்கிறோம் இந்த நோய்க்கு எப்படி மருந்துன்னு கேட்போமா கேட்க மாட்டோம் நாம் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல ஒரு டாக்டரை நாடி அவரிடத்தில் போய் செக் பண்ணி அதுக்குரிய சிகிச்சையை நாம் பெறுவோம் அதே போல் ஒரு ஆளுடைய வெஹிக்கல் அதாவது காரோ அல்லது வேனோ என்ன செஞ்சுட்டு பழுதாக போயிட்டு பழுதாக போனோடனே பக்கத்தில் போ இருக்கிற ஆளை கூப்பிட்டு இதை கொஞ்சம் செய்யுங்கன்னு சொல்லுவாரா இல்லை நல்ல ஒரு மெக்கானிக்கை தேடி போய் இதில் என்ன பிள்ளைக்கு என்று பார்த்து இதை செஞ்சு தாங்க என்று தான் அவர் சொல்லுவார் எனவே உலக விஷயத்தில் நாம் இவ்வளோ கவனமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மார்க்க விடயத்தில் இதை விட கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் மார்க்க விடயத்தில் நாம் தப்பு செய்கின்ற பொழுது அது நரகத்துக்கிட்டு செல்லும் எனவே உலக விஷயத்தில் நாம் பொழுபோக்காக இருந்தாலும் கூட பரவாயில்லை உலகத்தில் மாத்திரம்தான் தோல்வி ஆனால் மார்க்க விஷயத்தில் கவனம் கவனஹீனமாக இருக்கின்ற பொழுது அது மறுமையில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படும் நரகத்துக்கிட்டு செல்லக்கூடிய காரியமாக அது மாறிவிடும் அதனால் தான் மாலிக் இபின் அனஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் முகமது இபின் சீரீன் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இன் ஹாதல் இல்மதீனுன் அதாவது ஹதீஸ் கலையை பொறுத்த வரையில் அந்த ஹதீஸ் கலைக்கு அறிவிப்பாளர் வரிசை இருக்கிறது அறிவிப்பாளர் வரிசை இல்லாமல் ஹதீஸ் கலை கிடையாது எனவே அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இன்ன ஹாதல் இல்ம இந்த அறிவிப்பாளர் வரிசை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கல்வி இருக்கிறதே இது மார்க்கம் சும்மல்ல அதன் மூலமாகத்தான் மார்க்க தீர்மானிக்கப் போகின்றீர்கள் எனவே ஃபந்துரு அம்மன் தாகுதூன தீனக்கும் யாரிடத்தில் அதனை யாரிடத்திலிருந்து அதனை எடுக்கின்றீர்கள் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் அவருடைய விஷயங்கள்லாம் பார்த்து தான் அவர்கிட்ட எடுக்கணும் சும்மை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்ற கருத்தை அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதனால் தான் இமாம் மாலிக் ரஹ்மஹுல்லா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நான்கு பேர்களிடமிருந்து அறிவை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது சியரு அலாம் நுபலா என்ற நூலில் ஏழாம் பாகம் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் பக்கத்திலே அவர்கள் இமாம் மாலிக் ரஹ்மஹுல்லா அவர்கள் சொன்ன செய்தியை இமாம் தஹபி அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் நான்கு பேர்களிடமிருந்து அறிவை எடுக்கக்கூடாது அதில் ஒருவர் யார் என்று சொன்னால் மக்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு மடையன் என்று அப்படி மடையன் என்று மக்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வண்டத்தில் போய் நாம் அறிவை எடுக்க போனோம்னு சொன்னால் அங்கே என்ன செய்யாது அறிவு கிடைக்காது அவனுக்கிட்ட நாம் எடுக்கக்கூடாது
மனோ இச்சைக்கு கட்டுப்பட்டு மார்க்கத்தை பேசக்கூடியவர்கள்கிட்ட ஃபத்துவா கேட்கவே கூடாது கேட்டால் அவர் தன்னுடைய மனோ இச்சைக்கு தேவைப்பட்ட பிரகாரம்தான் அந்த ஃபத்துவாவை சொல்வார் அதனை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாமும் வழிகேட்டில் சென்று விடுவோம் எனவே அப்படிப்பட்டவர்களிடத்திலும் என்ன செய்யக்கூடாது அறிவு படிக்கக்கூடாது மூன்றாவது நபர் யார் என்று சொன்னால் நபிசல்லா கொலைகு வசல்லம் அவர்களுடைய ஹதீஸ்களை சொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் பொய் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் மக்களுக்கு மத்தியில் அவர் பொய் சொல்லக்கூடியவர் சுபகானல்லா மக்களுக்கு மத்தியில் அடிக்கடி பொய் சொல்லக்கூடியவராக இருந்தாலும் அவரிடத்திலும் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது அறிவை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது நான்காவது மனிதன் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒருவர் யார் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் அவர் நல்ல மனிதர் நல்ல இபாதத்தாலி மக்களுக்கு மத்தியில் நல்லவர் என்று பேர் போனவர் ஆனால் அவர் பிரச்சனை என்ன சொன்னால் மார்க்கத்தை சொல்லுவார் என்ன சொல்கிறேன்னு அவருக்கே தெரியாது வழங்குதா கண்டது கேட்டது எல்லாத்தையும் மார்க்கமாக சொல்லுவார் அவரிடத்திலிருந்தும் அறிவை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று இமாம் மாலிக் ரஹமுல்லா அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லுகின்றார்கள் எனவே நான் முக்கியமாக காணிக்க வேண்டும் இந்த வழிகாட்டலுக்கு மாற்றமாக நடக்கக்கூடிய சிலர் இருக்கின்றார்கள் அது யார் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஈரோப் சேனல்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் இஸ்லாத்தை பேசக்கூடிய ஆக்கள் இருக்கிறாங்க எனவே இஸ்லாத்தை பேசக்கூடிய ஆக்கள் அவ்வளோ பேருமே மார்க்கம் தெரிந்தவர்கள் என்ற முடிவுக்கு நாம் வந்தோம் என்று சொன்னால் அங்கே பிழை வந்துவிடும் அங்கு பிழை வந்துவிடும் சில ஆக்கள் மார்க்க அழைப்பாளர்களாக இருப்பார் பேச்சாளர்கள் அவர்கள்ட்ட மாஷாலு பேச்சாற்றல் இருக்கு அதுக்காக வேண்டிய அவர் மார்க்க தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய பெரிய ஆள் நாம் நினை நினைக்கக்கூடாது எங்கள் ஆக்கள்கிட்ட பிரச்சனை என்ன சொன்னால் ஒரு மௌலவி நல்ல பயம் பண்ணக்கூடியவராக இருந்தால் அவர்கிட்ட மார்க்க தீர்ப்பெல்லாம் கேட்டு அவர் சொல்கிறதா சரி என்று முடிவாக்கிடுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க அதாவது எழுத்தாளர்களாக இருப்பாங்க மா இஸ்லாத்தை பற்றி எழுதக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க அதுக்காக வேண்டி அவர் ஒரு பெரிய மார்க் அறிஞர் நாம் முடிவாக்கக்கூடாது எனவே நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த ஈரோப் சேனல்களில் வந்து பேசக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே இஸ்லாத்தை முழுமையாக வழங்கியவர்கள் அல்ல அதனால் அறிவு ஞானம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அந்த அறிவு ஞானம் இருக்கக்கூடியவர்களிட தான் அதம் இருக்கும் முதலாவது அறிவு யாரிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்கிட்ட அதம் இருக்கும் அதவு இல்லாத அறிவு என்று சொன்னால் அது குறையான அறிவாகத்தான் இருக்கும் எனவே அவர்கிட்ட ஒழுக்கம் இருக்கும் அறிவு இருக்கும் பண்பாடு இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் தான் ஆலிமாக இருப்பார் சும் அறிவு மட்டும் இருந்தால் என்ன அவர் பெரிய ஆலிம் அல்ல எனவே அந்த விஷயங்களை நாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் அவர்களிடத்தில் ஃபத்துவா கேட்டு நாம் எங்களை வழிகேட்டில் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அதனால் ஒரு சம்பவம் ஒன்று இப்போ நாம் சொல்லுவோம் என்ன சம்பவம் தெரியுமா அதாவது இபினு அப்துல் பர் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஹிஜ்ரி நானூற்றி அறுபத்தி மூன்றில் மரணித்தவர் அவர் சொல்லுகிறார் இமாம் மாலிக் ரஹ்மஹுல்லா அவருக்கு ஒரு ஆசிரியர் ஒன்று இருந்தார் அவருடைய பேர் ரபி ஆ இபின் அப்துல் ரஹ்மான் அவர் வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் மரணித்தார் அதாவது ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டில் மரணித்த ஒருவர் பாருங்கள் இவ்வளோ காலத்துக்கு முந்தியவர் அவரிடத்தில் இந்த ரபி ஆ இபின் அப்துல் ரஹ்மான் என்பவரிடத்தில் ஒரு மனிதர் வாரார் வருகின்ற பொழுது அந்த ரபியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அறிஞர் அழுது கொண்டிருக்கிறார் அப்போ இவர் பார்த்தார் ஏதோ பிரச்சனையாக இருக்கும் அல்லது யாராவது மரணித்து விட்டார்களோ ஏதாவது முசீபத்து ஏற்பட்டோ அந்த ஆளுக்கு என்று சொல்லி அப்போ அவர் கேட்குறார் என்ன உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துட்டா அல்ல யாராவது குடும்பத்தில் மரணித்து விட்டார்களா நீங்கள் அழுது கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார் இல்லை நான் அதற்காக அளவில்லை நான் அழுவதெல்லாம் இன்று ஃபத்துவா கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் ஃபத்துவா ஃபத்துவா கொடுப்பவர்கள் அதற்கு தகுதியற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் தகுதியற்றவர்களாக இருந்து கொண்டு ஃபத்துவா கொடுக்கப்படுவதை பார்த்துத்தான் நான் அழுது கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இது எத்தனையாம் நூற்றாண்டில் ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் சுபகானம்லாம் அப்போ சொல்லிவிட்டு அந்த ஆசிரியர் அந்த ரபியா என்பவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு அதாவது களவெடுத்தவர்களை சிறையில் அடைப்பதை விட இவ்வாறு அறிவில்லாம மார்க்க தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய சிலரை சிறையில் அடைப்பது தான் மிக சிறந்ததாக நான் காணுகிறேன் என்று சொல்கிறார் சுபகானல்லா இந்த செய்திக்கு விளக்கம் கூறக்கூடிய ஒரு அறிஞர் அதாவது இபுனு ஹம்தான் அல் ஹர்ரான் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஹிஜ்ரி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் மரணித்தவர் அவர் சொல்லுகிறார் ரெண்டாம் நூற்றாண்டிலேயே இப்படி நிலம் என்று சொன்னா இந்த நூற்றாண்டில் என்ன கதை கண்டவன் நின்றவன் எல்லாம் அதாவது சொல்லுவாங்க அதாவது பொல்லை எடுத்தவன் எல்லாம் வேட்டக்காரன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த நிலைமையாக மாறிவிட்டது ஏன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு நாம் பார்க்குறோம் கொஞ்சம் அறிவை படித்து கொண்டு அவர் என்ன செய்கிறாரு ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு 
பிறபள்ளியமாகிறதுக்கு முகஸ்துதிக்காக வேண்டி நானும் ஒரு பெரியார் மக்கள் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி முன்னோர்களுடைய பட்டியலில் நானும் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லப்பட்டாலும் அதையும் கேட்காமல் தாண்டி என்ன செய்கின்றார்கள் நாம் பெரும் அறிவாளி என்று எத்தனையோ ஃபத்துவாக்களை கொடுத்து மக்களை அளித்த மக்களை நீங்கள் இப்பொழுது சிந்தித்து பாருங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் ஃபத்துவா தந்து நீங்கள் எப்படி வழிகட்டு போனீங்க என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் எனவே ஆளிம் என்று சொல்லக்கூடியவர் சும்மா ஒரு சாதியாக இருக்க மாட்டார் அவர் மார்க்க அறிஞர் மார்க்க பற்றுள்ளவர் அமல் இபாதத்துடையவர் ஒழுக்க நெறி உடையவர் அதப் இருக்கும் பேணுதல் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் தான் என்ன ஒரு ஆளிமாக இருப்பார் ரைட் அடுத்ததாக நாம் இந்த செய்தியில் இந்த வழிகாட்டலே பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அறிவு இல்லாமல் அறிவு இல்லாமல் நாம் ஃபத்துவா கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அதில் ஃபத்துவா கொடுப்பவருக்கும் ஆபத்து இருக்கிறது ஃபத்துவாவை கேட்டு செயல்படக்கூடியவருக்கும் ஆபத்து இருக்கிறது அதுக்கு என்ன ஆதாரம் என்று சொன்னால் நாம் பார்க்கின்றோம் அதாவது அபூதாவதில் பதிவாகியுள்ள ஒரு ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸ் என்னவென்று சொன்னால் நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் அவர்கள் சில சஹாபாக்களை யுத்தத்துக்காக வேண்டி அனுப்புகின்றார்கள் அவ்வாறு அனுப்பிய பொழுது சஹாபாக்கள் இடையில் ஒரு இடத்தில் தங்க வேண்டி ஏற்பட்டது இரவில் தங்கினார்கள் தங்கிய பொழுது ஒருவருக்கு இரவில் குளிப்பு கடமையாகிவிட்டது இப்பொழுது அவர் குளிக்க வேண்டும் ஆனால் அவருக்கு பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அவருடைய தலையில் காயம் ஏற்பட்டு அவருடைய காயத்துக்கு என்ன பெண்டச் போடப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அவருக்கு தெரியும் இப்போ குளிச்சால் பிரச்சனை என்று அவருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சஹாபாக்கள் மற்ற சஹாபாக்களிடம் வந்து அவர் கேட்குறார் எனக்கு தயமம் செய்ய அனுமதி இருக்கிறதா அதாவது குளிக்காமல் இருக்கலாமா என்று கேட்ட பொழுது அந்த இருந்த சஹாபாக்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் தண்ணி இருந்தால் தயமம் செய்யவே முடியாது அதுதான் உண்மையான சட்டம் ஆனால் சில விதி விலக்கு இருக்கிறது தண்ணி இருந்தால் தயமம் செய்யவே முடியாது என்று சொன்ன பொழுது அந்த சஹாபி குளித்தார் குளித்ததன் பின்னால் உடனடியாக மரணித்து விட்டார் இன்னாஹி வைநாதிகிறார் பின்பு அவர்களுடைய பிரயாணம் முடிந்து வந்து நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் அவர்களத்தில் முதலாவது பிரச்சனையாக இதனைத்தான் சொன்னார்கள் சொன்ன பொழுது நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா கதல் து மூஹு அந்த ஆளை நீங்கள் கொண்டு போட்டீர்கள் கொலை செய்து விட்டீர்கள் அலம் யக்குன் ஷிஃபா உல் ஐ அசு ஆல் அறியாமைக்குரிய மறந்து கேள்வி கேட்பது என்று உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாவிட்டால் கேட்டு சொல்லி இருக்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் அவரை கொலை செய்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னார்கள் இப்போ இந்த சம்பவத்தில் என்ன பார்க்குறோம் அல்லா என்ன சொல்கின்றான் அறிந்தவர்களிடம் கேளுங்கள் உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் தெரியாதவர்களிடம் கேளுங்கள் என்று சொல்லவில்லை தெரிந்தவர்களிடம் கேளுங்கள் என்று சொன்னான் எனவே அந்த சஹாபாக்கள் சிலருக்கு இந்த மஸ் அலா தெரியவில்லை அதனால் அவர்கள் இப்படி ஃபத்துவா கொடுத்தார்கள் அந்த சஹாபி மரணித்து விட்டார் இது யார் கேட்டவர் மரணித்து விடுகிறார் ஃபத்துவா கேட்டவர் இன்னொரு செய்தி வரும் ஃபத்துவா கொடுப்பவரும் சில டைமுக்கு என்ன செய்வார் பிழையாக ஃபத்துவா கொடுத்தால் அவருக்கும் ஆபத்து வரும் அவருக்கும் ஆபத்து வரும் அதனால் தான் அபு சயீத் அல் ஹுதரி ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் முஸ்லீமிலே பதிவாகி இருக்கிறது ஒரு மனிதர் என்ன செய்கின்றார் என்று சொன்னால் தொன்னூற்றி ஒன்பது கொலைகளை செய்கிறார் இப்போ செய்துவிட்டு அவருக்கு கவலை அடை நான் தொன்னூற்றி ஒன்பது கொலைகளை செய்துவிட்டேனே எனக்கு மன்னிப்பு கிடைக்குமா என்ற அந்த அந்த ஆதாங்கத்தில் என்ன செய்கிறார் ஒரு பாதரை சந்திக்கிறார் சந்தித்து கேட்குறார் நான் தொன்னூற்றி ஒன்பது கொலை செய்து விட்டேன் எனக்கு மன்னிப்பு உண்டா என்று கேட்ட பொழுது தொண்ணூற்றி ஒன்பதா மன்னிப்பா மன்னிப்பே கிடையாது என்றார் அப்படியா அப்போ நீங்கள் நூறாவது ஆளாக இருந்துக்கங்க என்று சொல்லி அவரை ஃபத்துவா கொடுத்தவரை என்ன செஞ்சிட்டார் கொலை செய்து போட்டார் அப்போ சுபான் அல்லா பாருங்கள் என்ன வேணும் சொன்னால் அறியாமையின் காரணத்தினால் ஃபத்துவா கொடுத்ததுனால ஃபத்துவா கொடுக்கப்பட்டவரும் என்ன செய்கிறார் கொலை செய்யப்படுகிறார் எனவே சரியான இது டாக்டர் மாதிரித்தான் அதாவது டாக்டர் வந்து ஒழுங்கான முறையில் நோயாளிக்கு மருந்து கொடுக்காமல் மாற்றி மறந்த மருந்த கொடுத்து விட்டாருன்னு சொன்னால் ஹலாஸ் அவருடைய வாடு அவர் மையத்து தான் அதே போல தான் ஆலிம் என்பவர் எனவே ஃபத்துவா கொடுக்கின்ற பொழுது அவர் தெரிந்த விடயத்தில் ஃபத்துவா கொடுக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் கேட்பவருக்கும் ஆபத்து இருக்கிறது கொடுப்பவருக்கும் ஆபத்து இருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே தான் இறுதியாக நாம் சொல்ல வருவேன் என்று சொன்னால் 
எங்களுக்கு மத்தியிலே அறிஞர்கள் போன்று காட்சி அளிக்கக்கூடியவர்களை பார்த்து நாம் ஏமாந்து விடக்கூடாது அறிவாளிகளா என்பதை நான் செக் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் பண்ணி அவர்களிடத்தில் ஃபத்துவா கேட்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுடைய பயான்களை பார்த்து வார்த்தைகளை பார்த்து அல்லது தோற்றங்களை பார்த்து நாம் ஏமாந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கும் நஷ்டம் அவருக்கும் நஷ்டம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா சொல்லுகிறான் ஃபீலில் கவுல் அதாவது பேசும் விதத்திலும் அவர்களை நீ அறிந்து கொள்வீர் என்று நபி சல்லா வலைகு வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லா சொல்லுகின்றான் எனவே மக்களில் எங்களுடைய இந்த மார்க்க தீர்ப்பு வழங்கக்கூடியவர்களை எல்லாரும் மார்க்க தீர்ப்பு வழங்க தகுதியானவர்கள் என்று நாம் முடிவாக்கக்கூடாது எழுத்தாளர்கள் இருப்பார்கள் பேச்சாளர்கள் இருப்பார்கள் இவர்களை எல்லாம் பார்த்து நாம் என்ன செய்யக்கூடாது இவரெல்லாம் பெரிய ஒரு ஆலிம் என்று சொல்லி ஃபத்துவா கேட்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது மார்க்க அறிஞர்கள் மார்க்கத்தை முழுமையாக கட்டவர்களிடம் நாம் தேடி கேள்வி கேட்டு மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக வ ஆஹிர் தாவானா அனில் ஹம்தில்லா ரபில் ஆலமின் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ஒரு முக்கிய செய்தி ஒன்றுன்னு சொன்னால் இது ரமலான் மாதமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நாம் ஒரு செய்தி என்று சொன்னோம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது கொலை செய்தவர் என்ற செய்தியை சொன்னோம் சுபானுல்லா உலகத்தில் பிறந்த மக்கள் பாவம் செய்யக்கூடியவர்கள் பாவம் செய்திருப்பார்கள் எனவே பாவம் செய்தவர்கள் யாரும் எனக்கு மன்னிப்பு கிடைக்க மாட்டாதே எதற்காகவே நாம் பாவம் மன்னிப்பு தேட வேண்டும் என்று யோசிக்க சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அல்லாஹ் கிருபியாளர்களுக்கெல்லாம் கிருபியாளன் தொண்ணூற்றி ஒன்பது அல்ல நூறு கொலை செய்தவரையே அல்லா ஜல்ல சுபானு தலை மன்னித்தான் என்று சொன்னால் எங்களில் யாரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொலையை செய்யவில்லை எனவே நாம் இருக்கக்கூடிய நாட்களில் அல்லாஹ் விடத்தில் பாவ மன்னிப்பு கேட்டு இந்த ரமலானை பாவ மன்னிப்புடன் முடிக்கக்கூடிய மக்கள் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் ஆக்குவானாக வசலாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ